ഹൈ ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാമിലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി സൗണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാലും കുറേയൊക്കെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി ബോഗൻവില്ലയുടെ കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ബോഗൻവില്ലയിലൊക്കെ നിറയെ ഫ്ലവർ വരുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബോഗൻവില്ലൊക്കെ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വന്ന് നല്ല കളർഫുള്ളായി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും നമ്മളെ ബോഗമില്ലിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരണമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറെന്ന് അപ്പോൾ ബോഗമില്ല നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബോഗമില്ല നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം കാരണം എത്ര സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു അത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൽ വരിക ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ബോഗവില്ല അധികം അങ്ങോട്ട് നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ബോഗവില്ലയ്ക്കില്ല ഒന്നര ഒട്ട് നന കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ചെടിയുടെ അടിവശത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോഗൻവില്ലയ്ക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് നിലത്തുള്ള ബോഗൻവില്ലയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ബോഗൻവില്ലയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ബോഗൻവില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലും പൊടിയാണ് എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളും എല്ലും പൊടി തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചാണകപ്പൊടി അതുപോലെ ഈ പിണ്ണാക്ക് വളം പുളിപ്പിച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് കമ്പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല വളങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്താലും നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക പിന്നെ അതേപോലെ രാസവളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ പി കെ പത്തൊമ്പത് 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 അല്ലെങ്കിൽ എപ്സം സോൾട്ടോ അല്ല അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് 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 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ രാസവളം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും അധികമാവരുത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മാക്സിമം കൂടിയാൽ അര ടീസ്പൂണ് അപ്പോൾ ഈ സൈസിലുള്ള ചട്ടിയിൽ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ രാസവളം കൊടുക്കുന്ന അളവൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ആരോ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോം ടൂറൊക്കെ കാണിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കാണിക്കാം കുറച്ചും കൂടി കാത്തിരിക്കാം ഇനി അത്രയ്ക്കും കാണാൻ നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അല്ല കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്ലീനിങ് ബ്ലോഗ് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറ കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ വീട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളനി പോലെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും വീട് അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു എട്ടോ പത്തോ സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വീട് കേട്ടോ ചുറ്റും വീടാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി പേടിയാവുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ബോഗൻവില്ല നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ എന്താണ് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അധികം ഹൈറ്റിൽ വളർത്താൻ താല്പര്യ